Peti Mani na Esma Platnums wameingia kwenye vita ya maneno huku mtandaoni baada ya siku ya Valentines tarehe 14 ambayo imeangukia kwenye siku ya Jumanne ya wiki hii. Peti Mani kwenda kwenye peji yake ya Instagram na kuandika kwamba amezuiliwa kwenda kumuona mtoto wake pale ambapo alikwenda kumpelekea zawadi kwenye shule anayosoma. Sasa Peti kwenye siku hii ya tarehe 14 kwa maana ya Valentines Day alikwenda kwenye peji yake ya Instagram na hapa aliweka picha za watoto wake wawili na kuandika upendo wangu kwenu mkubwa mno baby taraji wa kuache petit junior na furai mnajuana kumzuia mtoto asimuone baba sio dawa itakuletea shida baadaye hashtag taraji happy girl hashtag kiani superboy short story juzi nilijaribu kupeleka zawadi za mtoto wangu shuleni kwake ila niliambiwa kuna maagizo maalumu kutoka juu siwezi kumuona mtoto ambaye ni miti yangu Taraji Ahmed ila niliomba sana bila kupata nafasi katika shule ya East Africa Mikocheni shule nilitafuta mwenyewe ila niliacha zawadi pale za Taraji Getini kwa mlinzi lakini kesho yake kupitia mwanangu amemtaga hapa anaitwa Yuzo alinipigia na kuniambia zawadi zangu nilizompa Taraji zimerudishwa kutoka kwa mama mtu nimezipokea na nimeziweka home siku watakuja kuziona story itaendelea. Sasa kwa hiki ambacho alikiandika Petit Mani kwenye siku hii ya Valentines ni kwamba kama ulivyomsikia hapo alikwenda kumtembelea mtoto wake shuleni ili ampatie zawadi. Bahati mbaya akaweza kuzuiliwa kwa kile ambacho amesema ni maelezo kutoka juu kwamba hawezi kumuona mtoto wake. Na zawadi anasema aliziacha getini baadaye zikaja kurudishwa na mama mtu. Hapa mama mtu ni Esma Platinums kwamba ndiye ambaye aliagiza zawadi zirudishwe kwa Petit Mani. Sasa hii aliandika tarehe 14. Tarehe 15 kwa maana ya leo sasa siku ya Jumatano, Esma Platinums amekuja kujibu hizi shutma kwenye peji yake ya Instagram. Ambapo hapa ameweka picha ikiwa inamuonyesha yeye na mwanae. Nadhani huu ni taraji akiwa bado mdogo sana. Alafu ameandika hii picha nimepiga nyumbani kwa nasib baada ya kufukuzwa na mwanaume niliyeza naye na kunitupia vitu vyangu nje aliambiwa achague kati ya mimi na mtu aliyekuwa naye kipindi hicho alimchagua huyo mtu na kwenye kipindi juu alienda kunikashif na talaka juu mtoto alikuwa na miezi mitatu nakumbuka hapa nilikuwa sina hata mia sina maziwa pampas wala nini mwanaume unampigia simu kuitaje vitu vya mtoto anakuweka loudspeaker wana kucheka na watu wake au la akuchezee anavyotaka then akupe hela ukiondoka nyuma unakutana na matusi kakutukana kwenye mitandao nilipiga moyo konde nikachoka e, nikajiamulia kujiuzia mafuta na kuachana naye kabisa nakumbuka nilianza na machupa matano ya mafuta na nilikaa mwezi mzima mpaka kupata wateja ila namshukuru Mungu wengi humu humu mtandaoni walinicheka na kunitukana na kuhisi nimechanganyikiwa na unafanya biashara na uwezo nikalipia watoto wangu fedha na East Africa tulikuwa tunarudiana na wanaume huenda e, atabadilika akajua majukumu yake mwanamke unayenichamba mimi wewe ungeweza hadithi fupi tu nimekutolea na kutangaza hujazana mimi bali amezaa na mdogo wangu sijui hapa na maanisha nini kwamba peti mani hajazana yeye ama kitu gani anyway e, kwa sababu kiangalia hiki alichokiandika hapa kidogo kina utata ameendelea kumbuka unavyoni support mimi kuja dukani kununua vitu unanisaidia watoto wangu waende shule na wale tusikubali kijana wa mjini kwa mjini wake akutishie maisha mwanamke simama imara usikubali kudharaulika naongea kama mama mwenye uchungu sipendelei kuongea nina vingi mno ila kukaa kimya kunachosha niacheni na amani yangu na watoto wangu tabu nilizopata Mungu na malaika wake ndo wanajua Hashtag, sita kuja kuongea tena So amekuja kuiandika hii siku moja baada ya Petit Mani kuandika kuwa amezuiliwa kwenda kumuona mtoto wake Taraji. Sasa hapa Isma Platinums anatoa majibu e, ya namna ambavyo pengine amepata shida ya kupambana alifukuzwa na Petit Mani akapambana mwenyewe kumlea mtoto wake. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekiandika ni kwamba hataki haya masuala ya sasa hivi kujifanya Petit Mani anataka kuwajali ama kumjali mtoto wake na kwenda kumuona siyo kumpelekea zawadi wakati kipindi cha hapo nyuma alimtelekeza na kumfukuza na talaka kampa juu au sio so kwa hiki ambacho amekiandika nadhani tafsiri yake ni hiyo wengi wamekwenda kwenye sehemu ya comments ukipita kwenye post ya Petit Mani nitasoma kwanza hizi comments za Esma alafu nitakusomea pia kule kwa Petit Mani watu wameandika nini hapa kwa Esma sofa kuna comments 500 zinakaribia post ikiwa na dakika 23 mwingine ameandika pole sana love. Ah, uh, huyu mwingine ameandika kuna watu wana matukio makubwa kuliko yako lakini haya hawayafanyi eh, kumnyima baba haki ya kumuona mtoto wake. Kwanza atakaye pata shida sio baba huyo mtoto atakuwa anapata 
e, akili na kuweza kumchagua baba anyway amechanganya vitu na haeleweki mwingine ameandika hapa tuache ushabiki single mother mnaijua hii hali na hata ningekuwa nyie msingeweza nasimama na esma mwingine ameandika mimi nashangaa huyo amemtusi hapa kila siku kukusema vibaya kwenye mitandao mbona wewe hujawahi kumsema vibaya apambane na hali yake hata shule e, nilitafu eti hata shule nilitafuta mwenyewe kutafuta shule ndo kulipa ada ametusi tena hapa Esma mitano tena. Mwingine ameandika ambaye sio single mother hawezi elewa hii. Bora unyamaze tu. Mwingine ameandika jamani haya mambo si yalikuwa ya zamani na mkasameheana. Paka sare mkawa mnavaa na ukawa unampa mtoto anaenda naye Dubai. Kipindi umeachika kwa msizwa. Yeye si ndo walikuwa na kupambania huko nyuma kote hukuwahi mnyima mtoto. Kwa nini leo mnyimewe si bora? Eh, mean, sio poa mtoto ni haki yake kama ulivyo wewe ni haki yako kukaa naye sababu ni mdogo. Wao mwingine ameandika alafu leo hii eti nampeleka mwanangu unampelekea mwanangu zawadi mfiu akatukana hapa. Mwingine ameandika kama hujawahi pitia huwezi elewa kuwa mama ni kazi sana hasa mwanaume akiwa hatambui nafasi yake kama baba. Mwingine ameandika wangu mimi huwa naomba afe kabisa lakini nasikia yuko hai nyie acheni hawambwa hawana shukrani nina mikopo kama yote uh, ila ili mtoto wangu asome shule nzuri. Uone Mungu anavyonipenda na kunipigania sijawahi kufirisiwa na kausha damu kama zote kausha damu hii ni aina ya mikopo <laughs> wanakopishana wanawake kuna aina ya mikopo hiyo anaishi kausha damu kwa hiyo anasema anayo aina kama zote kiukweli nasimama na Esma najua nimepitia magumu Mungu ndio shahidi wangu mwingine ameandika mpenzi wangu sawa amekukosea na, na hayo yalishapita ila haifanyi wewe umnyime baba wa mtoto kumuona mtoto wake ili hali ameshatambua makosa yake. Samee saba mara sabini dearest, hata Mungu kila siku tunamkosea tena mengine hayaelezeki na bado ukimwangukia ukamwomba msamaha na kusamehe. Rudisha moyo nyuma kipenzi. Haya mambo ya mitandao haya poteagi mtoto akikua atakuja kuyaona haya. Mwingine ameandika najua inaumiza sana. Daesma ila tofauti za wazazi jitahidini zisimwathiri mtoto. Pengine mtoto anatamani sana kuspend time na baba yake hata kidogo ila wazazi ndio kikwazo just move on my dear wasema usilipe ubaya kwa ubaya na nyie ni wazazi no matter what sawa mwingine ameandika pole mdogo wangu ala uh, ndo wanajua ukweli this too shall pass endelea kupambana Mungu yuko pamoja na wewe esma kamjibu unashukuru wewe pia dadangu nisingekuwa hapa zile kopo makopo matano ulonipa leo wanao wanasoma unajua kila kitu dadangu so Hizi ni comments chache kutoka kwa Esma ndapitia pia kwenye peji ya Petimani ambaye naye kwenye kile alichokiandika jana watu wengi sana walikwenda kuweka maoni ama comments kwenye hiyo posti. Sudi Brown mtangazaji wa Clouds ameandika ila Esma bado ana mahaba na petiti. Bado haja move on ndio maana amekasirika mwenzake mpaka leo, amemkasirikia mwenzake mpaka leo au ana ugomvi e, mwingine ambao hatuujui. Mwingine ameandika kwanza ustangaze hadharani shule mwanao anayosoma ni kuriski sana pili kama hauruhusiwi kumuona mtoto wako ambayo ni kitu iko kwa sheria nenda ushtaki court ifanye maamuzi you have a right to your child uh, to, to your child even though you and the mother end in good terms court ikiamua utakuwa unaletewa ama unampik siku fulani fulani there is nothing sweet like a dad and daughter uh, and daughter relationship wa mama please to see hivyo acha mtoto afurahie mapenzi ya baba yake haijalishi tuliko sana au la mwingine ameandika na leo sio siku ya watoto sijui wanakuja fata nini mtandaoni petia akamwambia jua maana ya valentine kwanza mwingine anaandika sio esma tu hata mimi ningefanya hivyo mwanaume unapenda mafumbo mdogo kumdhalilisha kwenye ma interview mama watoto wako kila kukicha kisa umeoa au umepata mtoto mwingine lo mwanaume una huna haya Halafu unajileta kulalamika ujinga hapa Esma alivyo olewa ulimsikia kwenye interview yoyote amekusema vibaya hata kama kuna misunderstanding kati yenu ushamba na ulimbukeni wenu halafu kila mtu ana familia mwaya matatizo ya familia yako imekuwa matangazo kila kukicha mwanaume hauna busara wala hekima kuutwa kumtia midomoni Esma matatizo yako e, matatizo hayako solved kwenye public baba wa ajabu sana wewe anyway huyo anakaa na hasira sana na peti Uyo ameandika tulikubaliana hapa hakuna kuleta mambo kwenye mitandao imekuwaje mzee baba usituangushe futa hii posti. Mwingine ameandika tulikwambia hapa we 
uh, we mapenzi yako ni kwa mama na mtoto wakati umetengana na mkeo kwa nini hasira zako uliamishia kwa diamond tena katika kazi kazi ambayo inampa kipato diamond ambacho kipato hicho kinamsaidia hadi mwanao kitendo cha wewe kuungana na mahasimu wa diamond kimuziki ambao wanapambana usiku na mchana kumchusha unafikiri ile familia yake ambayo yote inamtegemea yeye kwa asilimia tisini watakubali huo ujinga mimi ni mwanaume pia na watoto kunyimwa haki ya kumuona mtoto wako inauma lakini wewe ni mshenzi wa tabia kwa hilo acha unyooshwe tu so asilimia kubwa ya watu hapa wanamshambulia petimani na wanakumbushia yale ambayo wamekuwa akiyazungumza kuhusu Aisma kwenye interviews ambazo amekuwa akifanya anyway wanamtazama gani hapo kwenye semi ya comments lakini pia subscribe hapa Aisma kwa taarifa nyingine kila wakati